Ma come ti viene in mente di vestiti da donna, eccetera, eccetera, con la parrucca? E... Eh, dove lo chiedono in tanti. All'inizio non ci credevo tanto su sta cosa. Perché dicevo, beh, mi taglio la barba, non taglio la barba. Alla fine mi sono messo una parrucca, mi sono andato allo specchio. Oh, che, bella che bella donna. Che bella donna che sono. Guarda, guarda come mi sta bene. Sì, 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 sì. Sono perfetto. Pensa che gli è entrato un'ape mentre guidava la Porsche. E l'appunto. Vai via da questa casa, io ti lascio. Esci da questo appartamento, ti abbandono. Come sei rimasto? Sapendo che da tanto che non lo vedevi, arrivi qua, speri di stare con tuo papà, no? Che ti ha tanto affetto, però era il contrario di quello che tu pensavi. Come... Eh, L'impatto non è stato semplice, perché sai, quando magari eh, credi quando guardi anche i film, che credi a un supereroe, mm -hmm. che dopo vedi che magari sta trattando con i cattivi dietro, non la prendi bene, no? Mm -hmm. E' è stato un po' uno schiaffo in faccia. Cosa che le donne hanno quel tipo di film? Tutte le donne hanno un po' di Hi everyone, welcome to my channel. And if it's your first time on my channel, then I welcome you. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. The name is Still Tony Vibes. T for Tony and V for Vibes. Grazie, grazie per l'ospitalità. Allora, come andiamo? Bene, bene, dai, ho fatto le mie, la mia stradina nuova, non mai venuto a Modena mm -hmm. e devo dire tanto traffico. È stata lunga la strada. È stata lunga la strada, mi ha accolto un bel po' di, 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 di trattori, puzza di trattori, un po' di lavori, eccetera, però dai, alla fine sono arrivato alla destinazione sano e salvo. Quindi è, è la tua prima volta qua a Modena? Sì, primissima volta, non sono, sono mai stato, quindi... <ride> è anche un, un nuovo luogo da scoprire ah. quindi questa è la mia prima tappa ma ci tornerò con calma, con calma. e cercherò anche di, di, di fare qualche giro di scoprire un po' anche posti nuovi che prima non ho visto ok, vediamo eh, non, ma non è l'accento veneto però adesso, però nei video si sente? no, nei video diciamo che nei video io faccio partire il video sì. però sotto faccio il labiale il labiale, ok eh sì, non, non parlo io quindi tantissima gente si aspetta magari quando faccio le live di parlare in romanesco come si suol dire ma mh, faccio solamente il labiale però le battute che dice il comico le faccio mie ah, okay. quindi le, le dico allo stesso, allo stesso momento in cui c'è la parola uh -huh. e uso anche l'espressione, è questo il mio, il mio cavallo di, di battaglia. Quindi non sai parlare il dialetto che fai, parli nelle, nei video, i gesti, tu fai i gesti diciamo. Faccio i gesti, faccio mimiche e, e gesti in poche parole, questo è il, <ride> il... però hai visto, faccio solamente delle mimiche e dei gesti, quanto puoi trasmettere alla persona, cioè sì. non sono io che parlo, però tanti mi hanno detto che quando vedono i video di Brignano uh -huh. pensano a me, pensano a te, perché hanno visto l'espressione giusta, la, 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 il momento giusto, e, mh, e proprio l'ambientazione dove fai i video, ok? Uh -huh. È come se la scena fosse mia, è come se parlassi io e quindi è, è, è questo è un punto a mio favore. Nice one. Allora vediamo. Um, vorrei che ci raccontassi un po' di te, dei tuoi primi anni, so, magari dove sei nato, dove sei cresciuto, mm -hmm. com'era la situazione a quei tempi lì, poi continuiamo con le chiacchiere. No? Allora, io sono arrivato qui in Italia nel 2005-2006 mm -hmm. e vivevo con mio papà vero del, del Camero perché lui era già qui vent'anni eh, prima. E sono venuto qui perché lui era qua e voleva farmi scoprire anche lui l'Italia, eccetera. Poi ci sono successe un po' delle problematiche e sono andato, mi hanno, sono andato in affido, in poche parole, da una, da una famiglia italiana. Mm. E da lì, dal 2008 che sono lì. E quindi da lì è partito tutto, quindi siamo anche andati a finire davanti ai giudici, quindi mi è toccato anche scegliere 
da che parte andare, da che andare, parte stare, sì. quindi alla fine i, i giudici ti ha, ci ha permesso, perché sono io e mio fratello più piccolo, ci ha permesso di scegliere do, dove voler andare, perché poteva anche capitare che io a 18 anni decidessi di dire bene, voglio tornare con mio papà, mm -hmm. oppure da qui vuoi continuare con la famiglia e poi pensarci io. Sì. Abbiamo deciso di stare con la famiglia italiana e a lungo andare io, da quando ero un po' più piccino, ero molto timido, mm -hmm. non ero così espansivo, non ero così aperto, solare con tutti, ero molto chiuso, prima di fare una cosa avevo paura, anzi non la facevo proprio, okay. però poi tornato in camera mia avevo eh, dei rimpianti del perché non l'avevo fatto, mm -hmm. capito? E stando con questa famiglia qui mi hanno dato una mano tanto nel, nell'esprimermi, nel cercare di essere se stessi, non frenare quella cosa, falla, cioè, la, la vita è una, mm -hmm. divertiti, capito? Allora da lì ho cominciato a, sono andato a fare l'animatore turistico, l'ho fatto in Tunisia a, a Gerba e a Sottomarina a Chioggia, mm -hmm. e è stata un'esperienza veramente stupenda, fantastica, e lì è, sono esploso ancora di più, perché lavorando, perché il mio lavoro, cioè, il mio lavoro ideale sarebbe fare l'animatore, far divertire le persone, stare sul palco, fare, te, cioè, travestirmi, far ridere, I, per me il palco è la mia casa, perché okay? quando sto sul palco sto bene, mm -hmm. e, e allora lì è partito tutto, tutto quanto, tornato a casa però non sapevo più da che come raggiungere questa, questa cosa che mi faceva star bene, e è venuto fuori TikTok, e lì ho cominciato a fare dei video eh, su TikTok travestendomi, cioè cercando di eh, rendere reale la cosa, teatrale, umorismo, mimmi, le mimiche, cose, queste cose qua, e alla fine ho visto che va, va è partito. Ok, no, insomma, vediamo. Eh, sappiamo che, come stavi dicendo tu, sei arrivato in Italia nel 2006, sì, sì, sì. ok. Quindi prima eri giù in Africa, sì. in Africa in, nel tuo paese? In Camerun. In Camerun? Sì. E sei venuto qua perché c'era tuo papà qui, quindi voleva farti cambiare un po'. Oppure tu volevi sì. vedere tuo papà? Mm, diciamo che mio papà veniva qualche volta, quando ero piccolo, mm -hmm. quando c'era la notizia in famiglia si ti arriva tuo papà. Io, era, era il mio eroe mio papà, era veramente una cosa. Io, mio papà, io andavo tutto il quartiere e dicevo, oh, guarda che arriva mio papà. Mio papà il oh, boss. Hai visto? Eh? <ride> e sai dove viene mio papà? Dall'Italia viene. Eh? Mm -hmm. Hai visto? Ero, cioè, mi sentivo proprio diciamo un principe perché sapevo che quando veniva giù mi portava qualcosa eccetera e c'era veramente un entusiasmo fortissimo capito mm -hmm. e poi quando c'è stata la notizia in cui dovevo venire su ancora eh, non, non ci stavo più nella pelle sono contento una, contentissimo devi andare a vivere con il papà eh sì, eh, sì <ride> perché, perché eh, ti devo dire che quando io sono, sono nato mia mamma non era, era molto giovane mm -hmm. era 15 anni, 15, 15 sono stato, anni. Sono stato cresciuto dalla zia, dalla sorella di mio papà. Ok. E diciamo che a lungo andare, quando mai ero cre cresciuto, avevo avuto sui 11 anni, ero già con la famiglia italiana, c'è stato un periodo in cui facevo sempre lo stesso sogno. Mm -hmm. Cioè facevo, sognavo io da bambino, che facevo così con le braccia e vedevo due ombre che litigavano. Ok. Questo ombre erano mia mamma giovane e mia zia. Ok. Capito? Quindi eh, sono andato un attimo ad indagare su che cosa fossero quelle forme. Mm -hmm. Si vede che la mia mente ha fotografato quel momento e me l'ha buttato fuori adesso. Quindi in pratica sarebbe quando tu eri giovane. Ero molto piccolo. Sono cose che succedevano. E solo che tu non. Quando, è... Esatto, quando ero piccolo, cose sì. che capitavano, si vede che la mente o non so ha fotografato il momento perché sai che anche noi registriamo mm -hmm. qualche quando magari hai paura e qualcosa sei fin... quando, quando sbatte un attimo le palpebre è come se tu fotografassi come se tu fossi un obiettivo che fotografassi no? quindi catturi Cattura, il, sì, il momento. momento però dopo la tua mente te lo mette in un database che dopo te lo butta fuori come un sogno mm -hmm. a me è, è successo così allora ho cominciato a fare domande, che, perché sogno questo? E no, non ho ancora capito, cioè non ho ancora capito chi fosse mia mamma, perché ho sempre chiamato mia mamma la zia. La zia? Capito? 
Però, aspetta, non ho capito. Quindi vuol dire che tua mamma ce la vedevi ma non sapevi che era tua mamma vera? O non c'era? Mia proprio. mamma, diciamo, che veniva a farmi visita da quando stavo dalla zia. Ok. Ma non sapevo che era mia mamma, quello sì. Quello sì. Wow. Eh sì. Però, a lungo andare, poi, eh, ho scoperto, mi hanno detto, sì, so, è, è tua mamma vera, è questa. Sei nato quando lei era molto giovane, per questo gli ho cresciuto, quindi... Sono io che sono andato ad indagare e a forzare a dirmi le cose perché sicuramente per il mio bene non mi volevano eh, ferire oppure dirmi la verità perché sapevano che sarebbe stata pesante per me. Ma in quel momento ho, ho creduto, cioè, stavo crescendo ed ero abbastanza forte e grande per sostenere questa cosa. Okay. Quindi ho, ho, ho voluto, ho insistito per sapere la verità. Quindi Quindi... Un bel giorno eh, la zia di, decide di dirti guarda non sono tua mamma ma è lei tua mamma. Come l'hai preso lì? Proprio... Eh, non tanto bene perché sai quando un bambino nasce ha sempre bisogno della mamma accanto. Mm -hmm. Io sono stato fortunato perché sono cresciuto da, da con mia zia, sono cresciuto con la mamma italiana mm -hmm. quindi ho avuto praticamente ho, ho tre mamme nel tre mondo. Tre sì. Quella che mi ha messo il mondo, quella che mi ha cresciuto fino a un certo punto e quella che c'è tuttora. O tuttora, sì. Quindi diciamo che all'inizio non è stato facile, perché tu hai bisogno di una mamma, la mamma è quella che, ti, che senti proprio l'odore, mm -hmm. quella che puoi dire tutto, ok? Quella che ti può prendere in giro, sì. perché all'inizio nuovo um, mi era difficile dire un qualcosa alle mamme nuove, mm -hmm. perché all'inizio non mi sentivo mie mamme, avevo una mancanza di un bene materno, mm -hmm. però poi... A lungo andare ho, ho visto l'impegno che ci mettevano per farmi star bene, ho visto eh, il tempo che ci mettevano per farmi sorridere, per, far, per, farmi, per farmi anche mh, godere bene le feste, natalizie in famiglia, eh, stare insieme con i cugini, eccetera. Quindi ho, ho visto questa cosa e non volevo più tras, trascurarla. Ho voluto dire bene, dai, vi accetto come mamme, mm -hmm. okay, perché vi, voi ci siete sempre state, capito? Però questo ha un po' spento, ha po' tirato fuori quella che mi ha messo al mondo. Mm -hmm. Perché quella che mi ha messo al mondo è vero che è la mamma, però poi bisogna anche vedere il dopo, capito? Sì. Perché dopo c'è un percorso da fare. Mm -hmm. Se manca la mamma nel percorso da fare, tu nel tuo percorso eh, la consideri sì una conoscente, ma fin là. Fin là, sì. Capito? Quindi eh, diciamo che eh, io comunque eh, ci sentiamo ancora per telefono perché c'è il mio numero, mm -hmm. mm, è giusto che ci proviamo perché cacchio eh, è la mamma, mamma sì, sì. Eh, ed è giusto così, però diciamo che non, non ho girato le spalle perché è giusto dare una chance, giusto? Sì, sì. E non, eh, magari ci saranno state delle, delle cose che sono successe che non posso sapere, non posso capire, che sicuramente non, non me le diranno, esatto, però sì. ci sono stati magari dei motivi per questa scelta che hanno avuto loro nel, nel corso della, della mia vita. Io sono qui oggi, sono arrivato, ho fatto un bel percorso, sono contento perché mi sono arricchito tanto, mm -hmm. so che cosa, che cosa vuol dire vo voler bene, volersi bene, mm -hmm. ok? Perché ho tutto l'amore che mi serve in questo momento e grazie anche a questo sono cresciuto così, non più timido ma una persona solare che sorride sempre alla vita. Wow, no, insomma, devo, volevo fare una domanda buffa, no? Mm. Solitamente quando un bambino nasce, una bambina nasce, beve il latte mm. della mamma, quindi tu il latte di chi hai bevuto? Della zia? Ah beh, guarda, bella domanda, penso di una capra, una pecca. Perché questa era l'unica cosa che si poteva almeno, almeno andare a comprare o quindi sì, la zia ha cercato di, di, di darmi del latte ma penso che fosse proprio di buona supermercato o robe qua perché ah, okay. il latte, oppure questo non, non l'ho mai chiesto però sai perché fin da piccolo piccolo la mamma non c'era da quello eh, che sì. sai eh, no. da quello che so io no, può anche essere che sono stato da lei per, un po'. I, per il latte, per mm -hmm. un po', e dopo, eh, anche perché mia mamma doveva anche andare a scuola, perché c'era cioè, cioè, anche le sue cose, poteva, doveva andare a scuola, doveva andare, insomma, uh, c'aveva i suoi impegni e quindi uh, è 
è stata una scelta fatta insomma penso tutti, spero tutti insieme però poi non so veramente la dinamica come è okay. stata allora tanti tanti anni giù in Africa no? tra le varie cose poi è arrivato il momento in cui devi venire in Italia io sono contento perché vedo il papà dopo tanto tempo vado a viverci insieme poi ci sono tanti casini come stai dicendo te com'è che ci sei rimasto come ci sei rimasto sapendo che da tanto che non lo vedevi arrivi qua speri di stare con tuo papà no? che ti ha dato affetto però era il contrario di quello che tu pensavi com'è com eh, l'impatto non è stato semplice perché sai quando magari eh, credi quando guardi anche i film che credi a un supereroe mm -hmm. che dopo vedi che magari sta trattando con i cattivi dietro non la prendi bene no? Mm -hmm. e è stato un po' uno schiaffo in faccia però poi diciamo che ho avuto la mia ancora di salvezza con la, con la famiglia che mi ha preso okay. c'è stato un po' un blocco, una paura ok? però poi eh, cioè, per fortuna ho avuto questa famiglia che, che mi ha dato tanto, non hanno c'è stato tanto dietro e mi ha veramente spinto a non mollare, a essere sempre, a dare sempre il massimo, a essere sempre me stesso. E, e, e adesso penso che eh, tantissimi, eh, mio più papà insomma, mi guarda e secondo me è sorpreso da dire wow, cioè, io l'ho lasciato che veramente era un po' spaesato eccetera uh -huh. adesso è, è un uomo è un uomo giusto ok diciamo che quindi adesso con il papà è tutto tranquillo sì insomma. per il momento sì, sì ci parlo tranquillamente non, non ho nulla di che anzi eh, diciamo che anche eh, come ti dicevo prima c'è tanto bisogno del perdono uh -huh. eh, è vero che c'è tanta gente che ci fa soffrire è vero che c'è tanta gente che, eh, che non ci fa star bene però se noi impariamo anche a perdonare, eh, stiamo bene noi, non abbiamo più quella rabbia dentro uh -huh. che ci consuma dentro no? e quindi non, eh, eh, cerchiamo anche di accogliere e di capire il motivo di quel gesto okay? e cercare anche di, 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 di mettersi nel, dalla sua parte e, e cercare di capire veramente quali sono i reali problemi. Nice one. Allora vediamo, quindi diciamo che hai fatto le scuole qua. Esatto. Ok. Ho fatto l'asilo in Africa, ho cominciato mm -hmm. la prima elementare fino alle superiori qua. Quindi niente università? Niente università. Come mai? Perché diciamo che ho fatto la scuola alberghiera mm -hmm. in tre anni. Gli ultimi due dovevo andare a finire in un'altra scuola, in un'altra parte, però i posti erano pieni, completi. Okay. L'ultimo anno di stage che avevo fatto nella scuola di tre anni l'ho fatta in un bel posto, in un castello che abbiamo noi di lì in, in, a Cison, nel paesino e non, 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 non si riusciva a trovare un posto a scuola perché i posti erano pieni e mi hanno detto se vuoi devi ripetere la classe, ma io non volevo ripetere la Ripeti classe, di nuovo cioè, la classe insomma, un anno. Eh, ho appena finito bene di fare l'esame nella scuola dei tre anni, mi fai rifare ancora la terza, ho detto di no. Nel frattempo c'era il ristorante dove sono andato a fare lo stas, che chiamava, ne stavano cercando, mm -hmm. allora ho detto bene, nel frattempo vado a lavorare e lì sono rimasto poi. Fino, eh, fino ad oggi? No, ho fatto tre anni là e dopo adesso sono in un altro posto ancora. Ok, quindi tu fai cuoco adesso? Esatto, faccio, sono, sono, sono cuoco da... 8-9 anni ormai, sì. E cosa sai cucinare? So fare, diciamo che adesso sono un, uh, mi occupo degli antipasti, mm -hmm. quindi dove sono adesso in questo momento, uh, prepariamo piatti molto colorati. Ok. Molto, cioè che usiamo anche um, prodotti di qualità, mm -hmm. quindi come la burrata, come che so, il, il salmone marinato che viene fatto con yogurt eccetera quindi sono cose che non, che non mangi magari in un'osteria eccetera è un, è un ristorante raffinato perché anche eh, la chef quella che lavora il mio capo mh, praticamente ha lavorato in tantissimi ristoranti quindi ha fatto un'esperienza a 360 gradi quindi sa un po di tutto. come abbinare un po' di tutto quindi è lei il genio della, <ride> della lampada quindi voi state imparando da lei esatto 
Io mi ricordo stavo in castello, la cucina era più che altro un po' più rapida, nel senso che c'era matri- magari anche tre matrimoni mm-hmm. da 100 passa persone dovevi, con tre menu diversi, quindi dovevi, la, la roba ti arrivava già abbastanza, cioè, abbastanza cotta, cioè congelata, tu scongelavi, buttavi in forno e, e via così. Invece da dove sono adesso, in questo momento qui, la, la cucina parte proprio dal prodotto crudo, lo porti... Fai tutto te, eh, insomma. Sì, sì, lo porti crudo, <ride> proprio completo, lo porti... Wow. Vediamo, eh, diciamo che adesso la maggior parte delle persone ti conoscono perché TikTok sei lì che fai i tuoi video, fai ridere le persone, perché anche io ti ho, ti ho conosciuto lì okay. e seguo sempre i tuoi video, oh, sai, okay. dove parli romano, quelle lì, capito? Fai la voce da do, fai la parte della donna, fai la parte dell'uomo, ok? E fanno tanto ridere, no? E volevamo capire com'è che hai iniziato, come ti è venuto in mente di fare proprio dei video del genere con tutti i video che ci sono? Eh sì, bella domanda. Quando ho, ho aperto TikTok le prime volte era perché intanto durante il lockdown ero stufo di giocare con la PlayStation. Mm-hmm. Guardare le serie tv non, non ne potevo più, perché facevo, non so, facevo la muffa sul divano, diciamo, era proprio. Allora ho visto, girando Instagram, ho visto un video di un balletto e c'erano, sai quando pubblico un video e c'è l'insegna di TikTok che va a destra e a sinistra. Sì. E io volevo un attimo capire, ma che cos'è questo TikTok? L'ho scaricato pure io, sono andato a, a un po' curiosare e, e all'inizio ho fatto tipo un balletto, i miei primissimi tre video che ho fatto, quattro, forse anche cinque. Mm-hmm. Balletti, balletti un po' così, ma proprio giusto per perdere il tempo, capito? Giusto. Poi eh, girando anche TikTok ancora, cioè un curiosando, ho visto che c'era anche la parte comica. Mm-hmm. Però la parte comica pensavo che fosse un, una specie di, di, di un po' di comicità, boh, ma che lasci il telefono, fai la faccina e morta là. Invece ho visto che c'era gente che montava proprio scene, proprio tu fai una parte, tu ti camuffi fai l'altra, ma allora, ho detto, caspita, questo mi potrebbe interessare. Ho provato quel video, eh, con un video, il primissimo, quello che ho fatto è quello di Che Cosalone, uh-huh. e diciamo che mi era un po' partito abbastanza bene, perché ho avuto abbastanza like, ma non troppi like, però quello che a me interessava. Interessava, sì. Ho avuto un centinaio di like, per me bastava, avanzava anche su due like, non è che volevo per forza arrivare ai mille. Ai mille, sì. Poi, imparando un attimo e preparandomi bene, perché dopo la parte, io mi scrivevo su, su un fogliettino di carta, mm-hmm. la parte della donna, la parte dell'uomo, quando ripetevo, cercavo di rendermi la mia, cercavo di, di magari parlare in modo normale, senza il telefono. Okay. Così poi quando ripartiva, eh, faccio solamente il labiale, uh-huh. il telefono parlava e io non parlavo. Anche okay. perché anche se parlassi, l'audio mi copriva la mia voce. Sì. Capito? Allora lì ho, una, una sera ho guardato quello di Brignano, il primissimo che ho fatto di, di Brignano era quello a scuola. Uh-huh. Ho, mi sono preparato con la parrucca perché sono andato a raccattare la parrucca da gli amici dei miei, i vestiti, ho preso un po' i vestiti. <ride> io cioè, diciamo nella, nella, nella camera che ho degli ospiti a casa, ho proprio un armadio, cioè ho mm-hmm. tutti i muri per mettere l'armadio con tutti i vestiti, gli accessori di TikTok, io ho vestiti da donna, vestiti da uomo, accessori, occhiali, cappelli, sciarpa, bacchetti, ho, ho di tutto. E ho fatto il video di Brignano, mi sveglio la mattina e ho superato i 10.000 views, piace, 10.000 views. Cioè, cacchio, allora è così che funziona. Diciamo che tu di subito devi trovare il tuo comico, non tuo è comico, facile, sì. non è facile trovare il, il proprio comico, perché eh, quando tu trovi il tuo comico, se, se, cioè, lo senti che è tuo, mm. non hai bisogno di, di, di provarne altri. E, diciamo, e rispetto ad altri che ho avuto tipo su, che cosa non ho avuto lo stesso boom mm-hmm. che ho avuto con Pignano, la stessa cosa ho avuto con Ale Franz, mm-hmm. altri due comici che stimo tanto. E adesso mi sto anche buttando su Pucci, su Pintus, adesso sto con, ho un po' di video da, da preparare con loro. Okay. Quindi adesso 
la mia, la mia visione di comicità su TikTok, non solo con Brignano, si sta anche allargando su altri, su, su altri comici italiani. Wow, quindi hai iniziato per, perché ti annoiavi? Sì, principalmente per questo, perché mi annoiavo e volevo un attimo riempirmi le giornate perché sai, stare troppo da tempo davanti alla televisione poi a mal di testa e sarebbe qua e ho deciso, beh dai, la tv sappiamo dov'è, se mi serve vado a prendere, devo fare qualcosa di diverso, devo, devo, devo cominciare a essere creativo, perché io sono creativo, se no devo avere la voglia di partire, capito, e di esprimermi, infatti questa voglia che è partita alla fine mi ha portato ad andare a, in, in televisione e, e tra poco farò anche la mia terza comparsa. Wow, quindi hai già fatto qualche comparsa in televisione? Eh sì, ho fatto a marzo di quest'anno, uh -huh. ho fatto, mh, sono stato contattato dalla RAI perché in un programma della su RAI 1 era come ospite Enrico Brignano uh -huh. e hanno su una delle domande che, che mi dovevano fare eh, era quella, ma sai che stai diventando molto famoso su TikTok per eh, i tuoi monologhi, per, per quello che racconti, per la tua comicità eccetera? e tra questi dovevano pubblicarne alcuni in televisione okay. e, sono, e sono stato contattato anche io tra quelli che dovevano pubblicare in televisione mm -hmm. perché all'inizio mi hanno contattato solamente per filmare un, una liberatoria e pubblicare, e pubblicare i miei video in televisione poi a lungo andare hanno, hanno visto e mi hanno detto guarda, secondo noi, quelli della RAI, tu sei uno dei migliori okay? che ne di venire a Roma c'è stato un, un minuto di silenzio nella mia stanza e mi fa la ma ci sei? Sì, è che devo ancora elaborare questa cosa che mi hanno detto. Alla fine sono, sono andato e faccio finta anche su tutti i giornali, eh, il migliore interprete di Brignano vive in Veneto, è chef, è, quindi è stata anche una soddisfazione mia, no? capito? Perché pensate, da Roma sono andato a pescarlo in Veneto. Uh -huh. C'avevano un po' di strada, cioè potevano cioè uno da comodo in Veneto se da prendere. Quindi eh, vedi che anche... quello che fai piace alla gente, insomma. Eh, sì, sì. Quindi potrebbero dirti che da, da cuoco a comico, cioè eh, stai sì, facendo da... questa strada, questo sto passaggio facendo... qua. Eh, sì, sto, sto, sto infatti cercando di fare questa strada qua, proprio da cuoco a comico, perché la comicità a recitare non è facile, uh -huh. perché bisogna saper beccare i tempi giusti bisogna saper eh, essere sempre solari, avere sempre una battuta pronta, mm -hmm. perché quando tu comunque entri in questo mondo la gente non, non vede l'ora di sentirti, no? esatto, sì. di, di sentire magari quello che c'è da raccontare, quello che c'è da dire. Non è sempre così, magari ad alcuni viene spontaneo, ad, ad altri invece si, si devono preparare, mm -hmm. capito? E diciamo che io da questo punto di vista eh, punterei anche ad essere eh, attore comico mm -hmm. okay. perché la, la recitazione mi, mi affascina tanto soprattutto eh, immedesimarmi in persone che nella vita reale non sarei mai mm -hmm. okay? questa cosa mi, include, cioè, <ride> mi diverte perché mi, mi posso comportare come, come nella vita reale non posso fare non puoi. quindi mi butto <ride> vediamo ma riesci a recitarci qualcosa qua così come siamo? Beh, a recitarvi qualcosa, <ride> non ho preparato nulla, eh? non ho preparato nulla, però diciamo che, no, c'è cioè, qualcosa, ad, ad, adesso no, ecco, adesso no, però vi posso non solo raccontare una barzelletta, okay. adesso non qualcosa di, di, certo. di veloce, ecco, sì. allora, che tanti sapranno sicuramente. Allora, c'è in questa scuola di, di vampiri, mm -hmm. manca, manca il sangue, ok? E allora... Il professore entra in classe disperato, ragazzi non so più, non sappiamo più che cosa fare perché non c'è la merenda oggi, e manca sangue, manca sangue, manca sangue. Arriva il primo della classe e fa, professore io forse ho la soluzione, so dove andare, prende, apre la finestra, prende il volo, parte, va, eh, c'è un campanile, dopo il campanile c'è, cioè, ah, va dietro il campanile, fa sentire, ah, urla, torna, pieno di sangue, 
Mm. E tutti quanti, wow, ma, ma, ma dove sei andato? Ma cosa hai fatto? Ma, ma perché sei così pieno di sangue? E per noi, fa ragazzi, era troppo buono. Gli fa, ma dove sei stato? Gli fa, vedi il campanile? Sì, dietro il campanile c'era un campo da calcio, c'erano ben 22 giocatori che stavano giocando, io ho mangiato tutto il sangue ed era talmente buono che guarda. E dice al suo compagno, prova, vai a vedere che fosse dietro il campo, ho, ho sentito anche delle voci. Prende il secondo fa, ci penso io, prende parte, mm -hmm. sta via anche lui 5 minuti, ritorna con il pieno di sangue, <ride> peggio di quello di prima, tutti quanti, ma oh, eh, dove c'è questa festa di sangue festa e di nessuno sangue. che ci chiama? <ride> e lui fa, vedi il campanile, dietro il campo c'era il campo da calcio, dietro il campo da calcio c'era una sagra, mm -hmm. e veramente una bontà. Il terzo fa, ci penso io, parte il volo, prende il volo, parte, dopo 5 minuti anche lui ritorna, pieno di sangue, peggio del secondo, peggio del primo, tutti quanti, ma, oh, ma dov'è che sei stato? Guarda la, e il professore fa, vedi il campanile? Sì, io non l'ho visto. <ride> <ride> ah, questo è ecco, una, una, una basetta divertente che si potrebbe anche fare una scenetta dietro, una scenetta dietro sì. molto, molto semplice eh, che tutti quanti possono capire ecco, questo è il tipo di, 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 anche di comicità ecco, che... <ride> non è male <ride> quindi insomma lui non ha visto il campanile non ha visto il campanile ci è finito contro <ride> esatto. quando sei stato dalla Rai no? a fare questa trasmissione in televisione hai incontrato Brignano? O lui non c'era? Brignano, allora, incontrato Brignano l'ho visto solamente sul set. Ok. Non, non ci siamo incontrati fuori perché ero appunto una sorpresa per lui, mm -hmm. quindi lui non, non doveva sapere che io non ero. Non sapeva che tu c'eri. Esatto, infatti mi hanno fatto entrare dal retro e gli hanno fatto entrare da, da, da davanti. Ok. E poi ci siamo incontrati sul retro e poi alla fine, alla fine lui è uscito da una parte, io, io sono uscito anche dall'altra. Quindi non siamo neanche incontrati. Poi ci è arrivato il suo assistente che mi ha detto come premio mi aveva invitato ad uno spettacolo che faceva lì a Roma mm -hmm. e ci sono andato. Questo è stato un... Quindi lì vi siete incontrati proprio? No, neanche lì. Lì è stato proprio un invito in omaggio per quello che faccio. Diciamo che non l'ho mai incontrato faccia a faccia. Cioè l'hai visto faccia a faccia però sul set? Solo sul set, solo sul set, però andare a prendere un caffè, sarà per qua, non, non ci siamo mai visti. Cioè. Però speri di magari avere questa occasione spero qua? Spero di avere un'opportunità, spero di avere almeno, un, non so, di avere un piccolo spazio del suo spettacolo eh, nell'aiutarlo magari nelle battute, in un, oppure in, in, in una scena, che mm -hmm. non so come fanno Aldo, Giovanni e Giacomo, Giacomo sì. sono in tre, eh qualche volta si camuffano, io adesso faccio magari la donna eh, oppure quello dell'aeroporto che, che, che ti ferma per, per i controlli, che ne so, magari avere un personaggio sul, nei suoi monologhi mm -hmm. e lavorare assieme, che wow. sarebbe comunque una base di partenza anche per me, no? per eh, misurarmi nel mondo dello spettacolo. Ma come ti viene in mente di vestiti la donna eccetera eccetera, con la parrucca? E... <ride> Eh, me lo chiedono in tanti, allora, all'inizio non ci credevo tanto su sta cosa perché dicevo beh mi taglio la barba, non, non taglio la barba alla fine mi sono messo una parrucca, mi sono guardato lo specchio wow, che, bella che, sono. che bella donna che bella donna che sono eh? non potevo, non... cioè io mi vedevo e dicevo che questa donna deve andare sul set deve andare in scena, capito? allora lì diciamo che sono una persona che osserva molto magari l'atteggiamento di una donna, il modo di fare di una donna, eh, quando magari è agitata, quando è arrabbiata, eccetera, e quando metto la parrucca mi trasformo, divento proprio una donna, capito? Perché a me piace imitare, sia con le parole oppure visivamente, che anche col corpo, cioè mi piace, quante volte a casa, con l'amorosa, eccetera, la imito spesso, quando magari l'ho vista stanca oppure che sta provando dei tacchi eccetera e anche io comincio a mettere i miei tacchi e cammino come lei con, 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 con la borsa come cammino. oppure un'altra sera siamo andati a fare della spesa e c'era una signora che camminava con la mano così ok in mezzo al negozio mm -hmm. mi sono messo dietro a lei mi sono messo a guardare i vestiti come andava lei quindi mano così la borsa là e le faceva accarezzare i vestiti mi è che rideva ok ma 
a, a me piace come ho fatto questa cosa, perché imitare, perché è una cosa che eh, aspiro mm -hmm. okay? e, e lo faccio diventare mio. Quindi wow. gli fa diventare donna, è proprio questo, parte quando metto la parrucca, divento proprio un'altra persona. Quindi visto che osservi molto le, le persone oppure le donne, no? Cosa che le donne hanno quel tipo di stile? Tutte le donne hanno in comune. Hai, hai, hai notato qualcosa del genere? Che hanno, si hanno qualcosa in comune le sì. donne. Diciamo che sono complicate. <ride> sono tutte... <ride> sono belle, ah, sono belle, eh, perché bisogna dire che... Cioè, diciamo, il Signore ci ha, ci ha dato una bellissima creatura, mm -hmm. ok? Però al, cioè, sono particolari, cioè, vanno, vanno capite, sono, insomma... Per, per questo, insomma... Ogni donna ha un uomo che la capisce, non male che ne ho, perché se no, se avesse due sarebbe un problema. Quindi ne, ne, ne ha uno e, e già con l'uno eh, basta, per esempio io ne ho, un, ne ho una, uh -huh. bravissima persona, ma ci sono delle volte in cui ci cacchio, cioè insomma... Cosa fai? Vieni mi incontro anche tu, cioè... <ride> C'è capito, però insomma sono... sono no, sono... sono bellissime creature che il Signore ci ha dato, quello è vero, e complicate come tutti, mm. come tutti quanti, anche noi siamo complicati, e, però la cosa che ci differenzia è che il loro modo di fare, il loro modo di essere, quando si guardano allo specchio, quando si truccano, quando... E, uff, sono fatti così, sono hanno, fatti così. hanno una cosa in comune, la maggior parte è l'orario, rispetto a noi. Non rispettano? <ride> Quando dai un orario sei sicuro che arrivano un'ora e mezza dopo? Mm -hmm. Perché ho avuto anche l'esperienza di aspettare un'ora sotto casa. Eh, sì. Wow, un'ora? È poco, eh? Ah, è poco, sì, è poco. <ride> oh, sono, sono andato al cinema in quell'ora lì, eh. Ah. Sono tornato non andare ancora scesa, cioè alla fine... Sì, eh, dovevo sempre dirle, l'appuntamento è un'ora dopo, così mm -hmm. lei... Era pr prima. Ok. Due ore dopo, così non era prima, era, era pronta. <ride> Ma ti capita mai di vedere qualche commento, qualcuno che ti dice eh, vorrei essere la tua amorosa perché è fortunata, visto che tu fai video, fai ridere alla gente? No, c'è qualcuno che mi dice, che mi scrive che vorrebbe essere il mio vicino, vorrebbe essere... Oh, c'è tantissimi, ho avuto dei commenti in cui mi dicono ti adoro. Eh, sei forte, ci ha avuto tanti commenti positivi, ma, ma dirmi che volete essere tuo moglie non ho ancora. Ho non avuto ancora. solamente tanti, vuole essere tuo vicino. Tuo vicino. Perché nel senso che vorrebbero vedere un attimo come sono nella vita reale, cosa combino in casa. Mm -hmm. Cosa in casa mi combino troppe, troppe cose. <ride> quindi, <ride> e quindi per questo, nel senso, nel condominio mio, nel condominio dove, dove, dove sto, eh, non, non sentono altri che me che, che faccio casino quando, uh -huh. quando sono a casa si sente si capisce che sono a casa è musica manetta io che urlo pulisco con, le puli, con, le, con, le, con la musica a palla con batto sui muri eh, se, <ride> ti fai riconoscere ti faccio riconoscere <ride> è, una cosa, è una cosa più, più forte di me così addirittura quando metto io musica, eh, la vicina spegne la sua musica. Per ascoltare la tua? Sì, perché insomma, ormai siamo talmente in un volume talmente alto e dice perché tengo la mia musica? Ma ascoltiamo la sua così, mo, è lui che paga la corrente, no? non è io che paga. Quindi eh, condividiamo questa cosa. Però ti sta, ti sta rimanendo un po'. A forza di fare i gesti, di fare i video, ti rimangono le cose che fai? Non so se l'hai notato. Sì, sì. Eh, che è eh, 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 eh. il la... compagno tuo, l'amico. Esatto, esatto. Hai presente quel video lì? Sì. Ti è venuto esatto. a cercare il tuo amico. Chi? Che è? L'amico tuo. tuo. Chi? L'amico tuo. Mica amico, amico tuo. <ride> quel video lì l'ho visto un po' di volte e ho detto, ma ciao. Vai. Quindi vuoi... diresti che questa cosa qua ce l'hai sempre avuto dentro oppure l'hai imparato crescendo? No, l'hai sempre avuto. Diciamo che ho l'ho diciamo, potenziato col mm -hmm. tempo, però l'ho sempre avuto. Il fatto di, di voler recitare, eh, voler eh, creare, perché anche questo è creare, nel senso eh, pensare a come crearti i video, non fare sempre la stessa scena, mm -hmm. eh, cambiare sempre anche i vestiti, le parrucche, cambiare anche... 
cose da fare perché le, si vede anche nei video cambiano anche eh, tante, tante mansioni non faccio sempre la stessa cosa e questo è, è, è una dote una bella dote nel senso che è, è un potenziale che adesso ho trovato che magari prima era un hobby adesso sto diventando pian piano un qualcosa di serio mm -hmm. capito? E, e, e spero che col tempo prenda forma, questo è, è un sogno. Wow, sappiamo che sai giocare anche a calcio. Esatto. E col calcio come sta andando? Col calcio bene, bene, devo dire. Sono in C1 quest'anno, mm -hmm. gioco con una squadra vicino a casa, la, la DBS, penso. Eh, non credo che, che sia conosciuta. Però diciamo che è un bel ambito tutti i giovani, perché è una società che quest'anno punta sui giovani mm -hmm. e diciamo uno sarò, io sarò il terzo più vecchio, il quarto forse, il terzo più vecchio, tutti gli altri sono molto più piccoli di noi e è una nuova esperienza per me nel campionato C1 perché è più, è un, è un livello molto elevato e a me il calcio piace perché è il momento in cui ti puoi sfogare, è il momento in cui ti puoi dire porca miseria, andiamo e non pensi a niente, pensi a quello che stai facendo, uh -huh. capito? E sì, mh, la sto vivendo questa esperienza con la, con la TBS, speriamo da bene l'anno scorso, ero in C2, campionato sotto la C1, con una squadra che non mi sono trovato bene, e, però quest'anno ho voluto un attimo mettermi alla prova, quindi ho accettato l'offerta della C1. Ah, ok, ma come fai a trovare il tempo per eh, fare i video, lavorare in cucina e giocare a calcio? È diventata anche l'amorosa. Perché... Giusto, <ride> anche l'amorosa, sì. Come fai a trovare il tempo? tempo? No, per, allora, nel tempo, diciamo, nel, nell'arco nell di tempo in cui ho qualche buco, mm -hmm. cerco di metterci tutto quello che, che mi piace e con le persone con cui voglio stare. Mm -hmm. Nel senso che il, il lunedì il ristorante è chiuso, quindi il lunedì ho tutto il tempo di stare la mattina con l'amorosa, il pomeriggio andiamo a farci in giro, tutto quanto, e la sera ho l'allenamento, quindi ho già riempito la giornata. La, la giornata. Il martedì, da martedì alla domenica lavoro, ma lavoro dalle 8, di, 8 e mezza di mattina alle 3 e dalle 5 e mezza di pomeriggio alle 10 e mezza 11, quindi dipende insomma da quanto lavoro c'è. Nell'arco di due ore che ho nel pomeriggio, dalle 3 alle 5 più o meno, lì quando lavoro la mattina penso già al video da fare. Mm -hmm. Io ho già la mente che lavora, che già il giorno prima mi sono già eh, memorizzato un po' le battute e cerco di, eh, durante il lavoro, di penso già a come vestirmi, mm -hmm. a pensare a quello che devo fare mentre recito, perché a... Ah, i miei obiettivi è quello di rendere i video più naturali Quindi non voglio fare dei video un po' standard telefono che mi, che, che mi riprende e basta no, devo fare qualcosa devo renderla come una scena proprio da teatro mm -hmm. faccio qualcosa nel frattempo parlo questa è, è la cosa che mi differenzia molto da, da altri perché ho visto anche su TikTok tanti mettono il telefono e parlano e parlano, sì. si cambiano e parlano con l'altro mm -hmm. okay? oppure con lo stesso telefono fermo Parlano vestiti così, lasciano il telefono lì, mettono solamente un paio di occhiali e parlano ancora lì con la, seconda, con la seconda persona. Invece, no, il consiglio che vorrei dare io, se tu vuoi fare un video, cambiati totalmente. Ok. Ti devi cambiare, devi essere un'altra un persona. Come se tu eh, facessi un altro video, devi cambiare. È questo che mi differenzia molto rispetto a tanti altri, che io mi cambio completamente. Io. Eh, infatti tantissimi mi dicono guarda che tu sei donna ma sembri proprio una donna cioè non sembri più di me sembri proprio una donna mm -hmm. infatti è questa eh, la cosa che quando fai teatro devi fare devi proprio differenziare i personaggi che si capisce di più ok ok yeah. ma diresti che questa cosa che hai qua che hai iniziato a fare i video ti abbiano cambiato un po' la vita ti hanno, ti hanno aiutato a uscire da un... Ehm, perché dicevi che prima eri timido, mm -hmm. quindi ti abbiano aiutato a uscire da un, oh, questo buco qua, a farti vedere? Da sul tunnel? Sì. Eh, diciamo che sì. Allora, il, um, il fatto di essere timido all'inizio era per la situazione che stavo, che stavo passando quando ero sì. piccolo. 
quando ho avuto l'aiuto appunto l'aiuto della, della famiglia ho cominciato ad aprirmi mm -hmm. e ho capito che ero in grado di fare tante cose ero capace di fare tante cose e diciamo adesso la mia popolarità sta anche un po' abbastanza crescendo perché sono andato a cena qualche mese fa con l'amorosa dalle mie parti a Conegliano dalle mie parti mm -hmm. stavamo mangiando e ho visto dal tavolo due tavoli dietro due famiglie che continuavano a guardarmi, ma io non, non mi conoscevo, cioè io non, anche io ho cercato un attimo di guardare per dire no, forse il loro bambino ho fatto il rest, no, non conoscevo nessuno di loro. E quando hanno finito di mangiare si sono avvicinate loro e mi hanno chiesto ma scusa tu sei quello di TikTok? Mm. Io so, sì, ma possiamo fare una foto? Madonna, capito? <ride> e quindi là è partito, cioè, per me era un po' strano perché eh, chiedere, qualcuno che ti chiede una foto perché ti ha visto su, su, sui social è fantastico ed è una cosa wow soprattutto le loro espressioni quando ho visto una foto cioè fare una foto con quel sorriso ho detto ma certo che facciamo una foto anche due tre se vuoi cioè, cioè, capito? quindi ho avuto già qualche riconoscimento grazie a TikTok che mi ha, che mi ha fatto eh, anche tanta popolarità, c'è tantissima gente mi vede e, mi, e vuole fare la foto con me. L'altro pomeriggio ho finito di lavorare, un corriere di Amazon si è fermato perché mi ha detto tu sei ragazzo di TikTok, cioè, sì, posso fare una foto? <ride> Ma facciamola, facciamola, foto, facciamola, facciamola foto. queste foto. Do, dopo faccio un album mio e conservo tutte io, facciamola. Quindi è il bello è questo, cioè portare allegria nelle case, infatti mm -hmm. quando la gente ti vede cosa fa? Sorride. Sorride, sì è quello che lasci, capito? E questo lasci, eh, quello che vorrei fare io è lasciare un pezzettino di me nelle, nei, nei cuori, nei vostri cuori, nelle vostre case mm -hmm. e se è quello che quando mi vedete, la prima cosa che fate è sorridete, ho raggiunto l'obiettivo. Wow, wow. Vediamo, abbandoneresti mai il lavoro, il fare il cuoco per fare il comico? Beh, eh, sì. Sì. sì, perché il mondo dello spettacolo per me è tutto, cioè vorrei veramente eh, provarci con tutto me stesso, capito? Però c'è bisogno di tempo, costanza, con, 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 pazienza, non, non c'è fretta, si deve arrivare a tempo, però nel frattempo eh, lavoro, mi faccio il mazzo, lavoro, normalmente come, come bisogna fare, e, e cerco di divertirmi soprattutto nella vita, cioè perché eh, se arriverà ci sarà tempo anche per memorizzare e entrare in questo percorso nuovo e godermelo fino alla fine. Wow! Eh, Dimo, io ti ringrazio per le chiacchiere. Grazie a te. Ti ringrazio per essere stato qua. Eh, continua così e in bocca al lupo per tutto. Grazie a te. Eh, siamo stati qua con Dimo. Come potete vedere, lo avremo di nuovo sul, sul nostro show più avanti. Eh, grazie ancora. È stato un piacere. E... Alla prossima. Ciao a tutti.